همراه میشیم به حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن آیا علیزاده واقعا مقامات جمهوری اسلامی عرف دیپلماتیک رو نمیدونن یا اینکه این اتفاق اتفاق عادی بوده که در دیدار دو وزیر خارجه افتاده بله این دولت این دولت مردان این دولت های رئیسی کاملا ناگاه هستند از بسیاری از اصول پروتکل های تشریفاتی ضمن اینکه برای خودشون این چیزهایی را اختراع کردن بذارید من یه تصویر کامل به شما بدم ببینید این آقای عبداللهیان از زمانی که وزیر خارجه شده میگن آفتاب لگن هفت از شاونه هاریچی یه رویه ای رو را انداخته خیلی پوزش میخوام من واژه بهتر از این پیدا نمی کنم یه رویه مسخره و پوچ و لوسی رو را انداخته که وقتی میهمان خارجی براش میاد دم در اتوبوس ماشین خود رو میره از او استقبال میکنه بعد براش فرش قرمز پهن میکنه بعد دقایق قدم میزنن بعد یه جا پرجلو پرچم ها نگه میداره عکس میگیرن تو گویی که اصلا توهم رو برداشته که آقا این رویه رویه برای سران کشورهاست فرش قرمز رو برای سران کشورها پهن میکنن اما او برای مثلا همتایان خودش این کار رو انجام میده خب آقای لاوروف در یه سفر به تهران آمده آقای عبداللهیان رفته پای ماشین استقبالش کرده فرش قرمز عکس ازش گرفتن بعدا این بار که حالا او رفته اونجا آقای لاوروف حتی دم در ماشین هم نیامده ازش استقبال کنه فرش قرمز که اصلا متعارف نیستش ایشون هم به نشانه این که قهر کرده تو گویی که نهو من معترض هستم در ماشین نشسته دقایقی واقعی لابروف هم نایمده آخر سرش انداخته پایین آمده داخل ساختمون اون صحنه رو دیگه فیلم برداری شده که آقای لابروف میگه خب چرا تو ماشین نشسته بودی؟ این هم که زبان انگلیسیش الکن هستش یه منتظر بودم یه منتظر چه بودی تو بیا داخل ماشین بیا داخل ساختمون دیگه همه, همه این رویه رو وجود داره و آقای کنانی اومده این مسئله رو درست کنه برگشته گفته که نخ انتظار او در داخل ماشین برای اینکه دیگر اعضای هیئت به او بپیوندن یک دروغ واضح آشکاری که خود آقای لاوروف داره بهش میگه برای چی مثلا سر تا بنداز بیا داخل دیگه این حرفا چیه میخوام بگم که به حال داستان این آقای امیر عبداللهیان و سوتی هایی که میده یکی دوتا نیست خاطرتون باشه در یکی از اجلاس های بغداد بوده که در اونجا سران کشورها جلو می ایستادن و مقامات خارجه پشت می ایستادن آمده بود جلو ایستاده بود اونجا هم سر و صدا ایجاد کرده بود متن انگلیسی ضعیف نخ... خواندن انگلیسیش بسیار پرسر صدا شده عربی خواندنش همین پرسر صدا شده یه نکته را من اضافه کنم که خیلی برای من مهمه که مردم بدونن در متن فارسی نوشته شده ای آقای امیر عبداللهیان آنچنان فاقد سواد فارسی است که در یک جا اقدامات سبوعانه یعنی وحشیانه اقدامات سبوعانه رو در متن فارسی میخونه اقدامات سبعانه سبع به معنی هفت هستش آیا علی... این جور آدم این از این موارد زیاد میشه نامورد ولی آقای علیزاده فکر میکنی که واقعا رفتار مقامات روسیه چه در این دیدار چه در دیدارهای قبلی اگر بخوای مقایسه کنیم مثلا با دیدار پوتین با رئیس جمهور چین با دیداری که پوتین با رئیسی داشت واقعا به نظر میسه که انگار تحقیرامیز رفتار میکنن با مقامات جمهوری اسلامی بله ببینید این رفتاری که پوتین با رئیسی انجام داده بود در ژانویه 2020 همون رفتار هم وزیر خارجه پوتین با وزیر خارجه رئیسی انجام داده شما نگاه کنید نوع استقبالی که اصلا مقایسه نکنید استقبالی که پوتین از رئیس جمهور چین کرده که خب حالا قدرت بزرگی است در جهان جایگاه عظیمی داره شما مقایسهش کنید با سفری که سالهای پیش بوده پادشاه عربستان به روسیه رفته بود اون تصاویر اون فیلم رو پیدا کنید به حال جایگاه ایران و عربستان در یک منطقه در یک شرایط هستند در یک اقلیم هستند در سطح جهانی مثل چین نیستن شما نگاه کن چه استقبالی از ملک سلمان کرده بود به دلیل خب ملک سلمان رفته در اونجا میلیاردها دلار سرمایه گذاری بکنه جمهوری اسلامی با دست خالی میخواد بره اونجا تمنای کمکی هم داشته باشه قبل از این مصاحبه پایان پیدا کنه من این رو هم همینجا بگم که این 
بیسوادی تیم وزارت خارجه امیر عبداللهیان این به حدی بوده که همین سخنگوی وزارت امور خارجه واژه تبلور رو تبلور تلفظ کرده یا شما متن انگلیسی خواندن سعید ایروانی سفیر در نیویورک رو برید ملاحظه کنید که کلمه ریولوشنایز رو نمیتونه تلفظ کنه یک تلفظ های غلط پیش پا افتاده انگلیسی میخوام بگم که شاید اینجا جای اون شعر مولاناست که میگه ابلهان سرور شدستند و زبیم عاقلان سرها کشیدند در گلیم